Hi, hello and welcome back. Now, in this video, we will talk about the daily aptitude order, day 5 order solution. Now, we will talk about the video. So, day 5 order, daily aptitude and daily solution. We will upload the app to our app. So, that's the kind of solution that we will talk about in this video. So, previous 4 days, we will upload daily aptitude and daily code. So, that's the kind of answers that we will talk about. नम्बर चेनल डी आप्टिट्यूडियो अपलोड पड़ो और फोर वीडियो उल्ला पाजी डी कोशन पाक इंस्टाग्राम ना पड़ी सो अच्छे चेनल सब्सक्रेबा So, now we will solve the first question in the first question. The compound interest on Rs. 30,000 at 7% per annum is Rs. 4,347. The period in years is, we will ask you a question. So, what do you think about this? One compound interest is applied. So, 30,000 is the principal amount, 7% interest. So, we don't know how many years we know, but the compound interest is 4347. You can tell us how many years we have the interest. So, we can tell you how many years we have the interest. So, we can see this question. So, we can see this in the simple interest. So, we can see the amount is equal to principal plus interest. So, we can add the interest to the principal plus interest. So, we can see the compound interest in the formula. Amount is equal to P into 1 plus R by 100 to the power N. Okay, so this is the amount of formula for compound interest. So, amount of interest is equal to the amount of interest. So, we have to do it. Principal 30,000 into 1 plus R by 7 percent divided by 100 to the power N. N is equal to the amount of interest. So, that is the number of years. So, 30,000 is equal to the amount of interest. So, this is the LCM. So, this is the LCM. So, this is the amount of interest. So, this is the amount of interest. So, this is the amount of interest. So, in this step, you will be able to do this step. If you solve this step, you will be able to do this step. So, this is an easy method. If you look at the top, you will be able to do this step. So, this is power n. So, if you look at this side, you will be able to do this step. Such that, we will be able to answer the answer. So, now, you will be able to do this step. So, you will be able to do this step. So, you will be able to do this step. So, you will be able to do this step. So, you will be able to do this step. So, you will be able to do this step. Maximum 1% is that you can cancel in different numbers. So, most of the cases are like this. So, 100 is the number. 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 2 times square is the number. 10,000 is the number. So, either end is the number. Now, the denominator is the number. 10,000 is the number. So, if you divide the number, we will divide the number. So, if you divide the number, you will tell the answer. So, if you divide the number, உங்களுக்கு 11,449 அப்படின் சொல்லிடு கடைக்கும் சரி இதை சால் பணி தனியாக வைச்சுக்குங்க இந்த answer பார்த்தீங்க என்ன உங்களுக்கு இந்த 107 கூட Two times are done, so you can do it. Every two times are done, so you can do it. So, 100 is 2 square, 10,000 is done. So, 107 is 2 square, you can do it. If you do it, you can do it. So, 107 divided by 100, the whole power 2 is done. So, this is the same thing. So, we can do it. 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 So, the number of years for this sum is 2. So, now, how do we solve the second question? Two trains running in opposite direction cross a man standing on the platform in 27 seconds and 17 seconds respectively and they cross each other in 23 seconds. The ratio of their speed is Abdin Sholi Mulke Kranga. So now first to Ungle Kwantu question explain Mara Alka Pronte and Abdi Sol Pandan Sholi Paklam. So either Pathing now or man on the Nikranga. So either on the train A va consider putting Unga, train B up and consider putting Unga. Rendi me under opposite direction. Ungle Kwantu 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 Kwantu. So, the first sentence is that the man is crossing the first train in 27 seconds. That is the B train, that is the second train in 17 seconds and the man is crossing the first train. This is the first point. That is the next point. The two trains are crossing the first train. This is the man is crossing the first train. This is the two trains are crossing the first train. This is the two trains are crossing the first train. 23 seconds are there. So, 23 seconds are there. Train A is in the side. That is the last compartment. The last ending. B is the last ending. So, the two are crossed. So, the two train is crossed. So, that is 23 seconds. So, the ratio of their speed is the same. Train A and Train B is the ratio. So, the ratio of their speed is the same. Train A and Train B is the ratio. So, now we will solve this. So, we will know the time. We will know the time. So, 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 we will know the time. So,
டிஸ்டன்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு தெரியாது அதே மாதிரி ஸ்பீடும் வந்து நம்மளுக்கு தெரியாது ஸோ ரேஷியோ தான் இதில் கேட்குறாங்க ஸோ ரேஷியோ நம்ம எப்படி கண்டுபிடிக்காது சொல்லி பார்க்கலாம் ஸோ ஏவோட லென்த் லென்த்னா உங்களுக்கு என்னது ட்ரெயினோட டிஸ்டன்ஸ் டைம் ஸ்பீட் அண்ட் டிஸ்டன்ஸ்ல வந்து லென்த் தான் வந்து உங்களுக்கு டிஸ்டன்ஸ் ஸோ லென்த் ஈக்குவல் டு ஸ்பீட் இன்டு டைம் ஓகேவா ஸோ டைம் பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி செவன் செகண்ட்ஸ் ஸ்பீட் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பீட் ஆஃப் ஏ வந்து நம்ம எக்ஸ் மீட்டர் பர் செகண்ட் இது உங்களுக்கு செகண்ட்ல இருக்கு ஸோ இதை நம்ம வந்துட்டு மீட்டர் பர் செகண்ட் நம்ம வச்சுக்கலாம் ஓகேவா ஸோ எல்லாமே வந்துட்டு உங்களுக்கு மீட்டர் பர் செகண்ட்ல தான் இருக்கும் போது ஸோ டுவெண்ட்டி செவன் எக்ஸ் இது வந்து எக்ஸுங்கிறது தான் ஸ்பீட் ஆஃப் ட்ரெயின் ஏ அதே மாதிரி பியோட டிஸ்டன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா அதை ட்ரெயினோட லென்த் பார்த்தீங்கன்னா செவன்டீன் அதாவது செவன்டீன் செகண்ட்ஸ் இன்டூ ஸ்பீட் பார்த்தீங்கன்னா ஒய் ஒய் தான் பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு ஸ்பீட் ஆஃப் ட்ரெயின் பி ஓகேவா ஸோ இது ரெண்டும் தான் வந்துட்டு நம்ம ஃபர்ஸ்ட் சென்டென்ஸ்ல இருந்து எடுத்துக்கிட்ட கன்க்ளூஷன் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா அந்த ரெண்டு ட்ரெயினுமே கிராஸ் ஆகுதா அந்த ரெண்டு ட்ரெயினுமே கிராஸ் ஆகணும்னா என்ன பண்ணும் இந்த ட்ரெயின் ஏவோட லென்த் அது கிராஸ் பண்ணும் பியோட லென்த்தையும் கிராஸ் பண்ணும் ஓகேவா இது ரெண்டுமே எப்போ உங்களுக்கு கிராஸ் ஆகுது அப்ப தானே வந்துட்டு அந்த ட்ரெயின் கிராஸ் ஆயிடுச்சுன்னு அர்த்தம் அப்ப என்ன பண்ணுவீங்க ஏவோட லென்த் பிளஸ் பியோட லென்த் டிவைடட் பை ஸ்பீட் ஈக்குவல் டு டைம் இது பாத்தீங்கன்னா டைம் ஓட ஃபார்மா டைம் ஈக்குவல் டு டிஸ்டன்ஸ் டிவைட் பை ஸ்பீட் ஸோ டிஸ்டன்ஸ் உங்களுக்கு என்ன ஏவோட லென்த் வந்து டுவெண்ட்டி செவன் எக்ஸ் பிளஸ் பியோட லென்த் பாத்தீங்கன்னா செவன்டீன் பை டிவைடட் பை ஸ்பீட் பாத்தீங்கன்னா ஏவோட ஸ்பீட் வந்து உங்களுக்கு எக்ஸ் பியோட ஸ்பீட் வந்து ஒய் ஈக்குவல் டு டுவெண்ட்டி த்ரீ டுவெண்ட்டி த்ரீ செகண்ட்ஸ் இதை நீங்க சால்வ் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஃபோர் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ் ஒய் அப்படின்னு சொல்லி கிடைக்கும் அவங்க ரேஷியோ ஆஃப் ஸ்பீட் தான் உங்களுக்கு கேட்கறாங்க ஸோ எக்ஸ் பை ஒய் ஒய் ஃபார்மேட்ல நம்ம எடுத்துட்டு வந்தோம்னா த்ரீ பை டூன்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு கிடைக்கும் இதை நம்ம ரேஷியோல ரெப்ரசன்ட் பண்ண என்ன கிடைக்கும் த்ரீ இஸ் டூ டூ சோ இதுதான் வந்து உங்களோட சோ இப்ப நம்ம தேர்ட் கொஸ்டின் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு சொல்லி பாக்கலாம் சோ ஹண்ட்ரட் ஆரஞ்சஸ் ஆர் பாட் அட் தி ரேட் ஆஃப் ருபீஸ் த்ரீ ஃபிஃப்டி and sold at the rate of rupees 48 per dozen the percentage of profit or loss is abdin solittu ungalku kekkranga so enna koduthirukanga paathina 100 oranges vandu 350 rupees ku vandu vaangranga sold pannumbodhu enna pandranga na or dozen vandu 48 rupees abdin solittu vikkranga so ungalku edhu profit or loss abdin solli kekkranga adhil vandu percentage vandu ungalku kekkranga evlo abdin solittu so nama percentage profit or loss nam kandupidikkena nammalku enna theva profit or loss an first therinjikano அதுக்கப்புறம் காஸ்ட் பிரைஸ் வந்து நம்மளுக்கு தேவை ஸோ அதை வச்சு நம்மளுக்கு ஃபார்முலா இருக்கு அதில் நம்ம டேரை யூ பண்ணிக்கலாம் ஓகேவா ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம காஸ்ட் பிரைஸ் ஆஃப் ஒன் ஆரஞ்ச் வந்து நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம் ஸோ காஸ்ட் பிரைஸ் ஆஃப் ஒன் ஆரஞ்ச் எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் ஸோ ஹண்ட்ரட் ஆரஞ்சஸ் த்ரீ ஃபிஃப்டினா ஒன் ஆரஞ்ச் உங்களுக்கு எவ்வளோ த்ரீ ஃபிஃப்டி டிவைட் பை ஹண்ட்ரட் உங்களுக்கு வந்துட்டு ருபீஸ் த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஜீரோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு கிடைக்கும் அதே மாதிரி செல்லிங் பிரைஸ் ஆஃப் ஒன் ஆரஞ்ச் வந்து நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம் ஸோ ஒரு டசன் ஃபார்ட்டி எயிட் ருபீஸ்னா ஒன் ஆரஞ்ச் உங்களுக்கு எவ்வளோ ஸோ ஃபார்ட்டி எயிட் டிவைடட் பை டுவெல் உங்களுக்கு வந்து ஃபோர் ருபீஸ் அப்படின்னு சொல்லி கிடைக்கும் ஸோ காஸ்ட் பிரைஸ் ஆஃப் ஒன் ஆரஞ்ச் வந்து உங்களுக்கு த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஜீரோ செல்லிங் பிரைஸ் ஆஃப் ஒன் ஆரஞ்ச் பார்த்தீங்கன்னா வந்து உங்களுக்கு ஃபோர் ருபீஸ் ஸோ செல்லிங் பிரைஸ் அதிகமாக இருந்தாலே வந்து நம்மளுக்கு ப்ராஃபிட்னு சொல்லி தெரிஞ்சிருச்சு ஓகேவா ஸோ அப்போ வந்து ஆப்ஷன்ஸை பாருங்கள் உங்களுக்கு ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் ரெண்டுமே இருக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ லாஸ் ஆப்ஷன் இருந்தால் வந்து அதை கேன்சல் பண்ணிக்கலாம் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக இது வந்து உங்களுக்கு ப்ராஃபிட்டாக இருக்க போது ஸோ அதில் இப்போ என்ன வேல்யூ அப்படின்னு சொல்லி நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ ப்ராஃபிட் பர்சன்டேஜ் ஒரு ஃபார்முலா பார்த்தீங்கன்னா வந்து profit divided by cost price into 100 profit எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் selling price minus cost price so 4 minus 3.50 பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு 0.50 கிடைக்கும் divided by cost price 3.50 into 100 பண்ணீங்கனா உங்களுக்கு வந்து 100 divided by 7 சொல்லிட்டு உங்களுக்கு கிடைக்கும் இத வந்து நீங்க சால்வ் பண்ணனும்ங்கற அவசியமே வந்து உங்களுக்கு இல்ல so இது வந்து உங்களுக்கு ஆப்ஷன் பார்த்தாலே உங்களுக்கு தெரியும் ஒன்னு வந்து மிக்ஸ்ட் ஃபிராக்ஷன்ல கொடுத்துருக்காங்க இன்னும் வந்து 15 அப்படினு சொல்லி डायरेक्टली கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதை டிவைட் பண்ணீங்கன்னா கண்டிப்பாக வந்து உங்களுக்கு ஃபிஃப்டின் வர போகிறது இல்லை ஸோ மிக்ஸ்ட் ஃபிராக்ஷன் தான் உங்களுக்கு வர போகுது ஸோ ஃபோர்டீன் டூ பை செவன் தான் அதில் வந்து ஒன்று ப்ராஃபிட்னு கொடுத்துருப்பாங்க ஒன்று லாஸ்னு கொடுத்துருப்பாங்க நம்மளுக்கு ஆல்ரெடி ப்ராஃபிட்னு உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருச்சு ஸோ இந்த வேல்யூ வந்த உடனே வந்துட்டு நீங்கள் ஃபோர்டீன் டூ பை செவன் பர்சன்டேஜ் வந்து ப்ராஃபிட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆன்சர் நீங்கள் அசியூம் பண்ணிக்கலாம் ஸோ கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ வந்து உங்களுக்கு யூ